সো লাস্ট ভিডিওতে আমরা মোমেন্টেরিয়া মেথড এবং ডাইরেক্ট ইন্ডিকেশন মেথড এই দুইটার বেসিক যে ফান্ডামেন্টাল থিওরাম গুলো ছিল সেগুলো কিন্তু সবগুলো দেখে নিয়েছি এই ভিডিওতে আমরা একটা প্রবলেম সলভ করব এই প্রবলেমটাতে কি দেওয়া আছে একটা ক্যান্টেলিভার বিম দেওয়া আছে এবং বলা আছে ক্যান্টেলিভার বিম এর একমাতায় একটা এম ওয়ান মানের মোমেন্ট অ্যাপ্লাই করা হয়েছে যে মোমেন্টটা অ্যান্টি ক্লক হয়ে যাচ্ছে আমাকে বের করতে হবে এর যে ইলাস্টিক কার্ভটা আছে সেই কার্ভের ইকুয়েশনটা এবং সেই সাথে সাথে আমাদের আরো দুইটা জিনিস বের করতে হবে আমি এক্সট্রা অ্যাড করে দিচ্ছি সেটা হলো এই যে এক্স ইকুয়াল টু এল যে লেন্থটা আছে অর্থাৎ এই যে পয়েন্টটা এটাকে পয়েন্ট হিসেবে ডিনোট করাই বেটার আসলে কারণ আমরা এক্স এর যে ডেফিনেশন সেটাকে ফ্রিকুয়েন্টলি চেঞ্জ করি তো আমরা বললাম যে এই যে পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা হলো আমার বি বিন্দু এবং এখানে যে পয়েন্টটা সে পয়েন্টটা হলো এ বিন্দু তো আমাদের অ্যাডিশনাল যে কোয়েশনটা সেটা হলো বি বিন্দুতে বি বিন্দুতে আমার টোটাল ডিফ্লেকশনটা কত যেটাকে আমরা ওয়াই অথবা ভি এর মাধ্যমে প্রকাশ করি অথবা অনেক সময় ডেল্টার মাধ্যমে প্রকাশ করি এই ডিফ্লেকশনটা কত এটা আমার বের করতে হবে এবং দুই নম্বর হলো ওখানে যে অ্যাঙ্গেলটা তৈরি হবে যে স্লোপটা তৈরি হবে সেই স্লোপটা কত এটা আমাকে বের করা লাগবে তো প্রথমেই বলে রাখি আমাদের এইখানের যেই ডেল্টাটা এবং স্লোপটা এটাকে আমরা মোমেন্টেরিয়া মেথড এবং ডাবল ইন্টিগ্রেশন মেথড দুইটাতেই সলভ করতে পারবো বাট এই যে ইলাস্টিক কার্ভের যে ইকুয়েশন এই যে ইলাস্টিক কার্ভের যে ইকুয়েশনটা সেই ইকুয়েশনটা শুধুমাত্র ডাবল ইন্টিগ্রেশন মেথডে আমরা সলভ করতে পারবো ঠিক আছে তো এই দুটা জিনিস আমরা একটু খেয়াল রাখ খেয়াল রাখবো মাথায় ওকে তো যে কোনো প্রবলেম সলভ করার জন্য সবার প্রথমে আমার কি করতে হবে এটার যে বাউন্ডারি কন্ডিশন গুলো আছে সেগুলোকে একটু হিসাব করে নিতে হবে অর্থাৎ এই বিন্দুতে আমাদের যে মোমেন্ট এবং শেয়ার এবং যে অ্যাক্সিয়াল ফোর্ড গুলো আসবে সেগুলোকে হিসাব করে নিতে হবে তো এখানে যেহেতু আমরা দেখছি যে একজিয়ালি কোনো লোড নেই তাই আমরা এখান থেকে বলতে পারি সেফলি যে আমাদের একজিয়াল লোডটা কত হবে জিরো হবে অর্থাৎ আমি যদি এফ এক্স বের করি বা আর এ এক্সটাকে বের করতাম সেটা কি আসতো জিরো আসতো সিম্পলি সেটাকে আমরা এ এক্স বললাম ঠিক আছে তাহলে এ এক্সটা কি হবে জিরো হবে আচ্ছা তারপরে আমরা কি করতে চাই আমরা এই যে এ বিন্দুটা আছে সামেশন অফ এম এ ধরলাম অ্যান্টি ক্লক ওয়াইস পজিটিভ এটা কুস টু জিরো সেট করতে চাই তো একটু চিন্তা করে হিসাব করে কি আসবে আমরা এই বিন্দুতে যেহেতু নিচ্ছি তাই এই বিন্দুর যে এক্সিয়াল ফোর্সটা আছে সেটা কিন্তু কোনো মোমেন্ট দিতে পারবে না একমাত্র মোমেন্ট দিতে পারবে কি এখানে যে মোমেন্ট আমরা অ্যাজিউম করবো তো লেটস অ্যাজিউম যে আমাদের মোমেন্টটা হলো এই দিক বরাবর এটাকে আমরা নাম দিলাম এম এ সেই মোমেন্টটা শুধুমাত্র থাকবে এবং এটা যেহেতু আমাদের অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ আছে তাই আমরা এটাকে পজিটিভ এম এ নামে রাখবো আচ্ছা এরপরে পুরো জায়গায় কোনো লোড নেই লাস্ট যদি এখানে একটা এম ওয়ান পরিমাণ কি আছে মোমেন্ট আছে তো মাইনাস এম ওয়ান এটা যেহেতু অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ আছে সে কারণে মাইনাস এম ওয়ান ও সরি এটা হলো আমাদের ক্লক ওয়াইজ ক্লক ওয়াইজ পজিটিভ ধরে করছি আর কি এটা যেহেতু অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ তাই মাইনাস এটা ইকুয়াল টু কত হবে জিরো হবে তো এখান থেকে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হলো আমাদের এম এ এটার ভ্যালু হলো কত এটার ভ্যালু হলো এম ওয়ান ওকে সো এটা শেষ এবার আমরা সামেশন অফ এফ ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো করবো যাচ্ছি ঠিক আছে তো দেখতেই পাচ্ছি আসলে যে এখানে কোনো উপরের দিকের কোনো ফোর্ট কিন্তু নাই তো উপরের দিকে যেহেতু কোনো ফোর্ট নাই তাহলে আমরা সেফলি অ্যাজিম করতে পারি যে আমাদের এ ওয়াইটাও কত হবে জিরো হবে তো আলটিমেটলি আমরা কিন্তু আমাদের যতগুলো ভ্যালু দরকার ছিল সব কিন্তু পেয়ে গেছে ঠিক আছে সবগুলো কিন্তু পাওয়া হয়ে গেছে এইবারে এতটুকুর পরে আমরা এখন ডাবল ইন্টিগ্রেশন মেথডে যাব ঠিক আছে এতটুকুর পরে আমরা কিসে যাব ডাবল ইন্টিগ্রেশন মেথডে যাব ওকে তো ডাবল ইন্টিগ্রেশন মেথডের আমার যে ফর্মুলাটা ছিল সেটা ছিল অনেকটা এরকম যে ডি স্কোয়ার ওয়াই তো ওয়াই বলতে পারি ভিও বলতে পারি এটা আমাদের চয়েস ইচ্ছা মতো নেওয়া যাবে সমস্যা নেই আমি ওয়াই বললাম এটা সমস্যা সমান ছিল এম ওভার ই আই এম ওভার ই আই এবং এক্সিস ব্যবস্থার কথা ভুলে চলবে না আমরা এক্সিস ব্যবস্থাটা একটু দেখিয়ে দিই যে আমাদের এই যে ডিরেকশনটা আছে এই দিক বরাবর হলো আমাদের পজিটিভ এক্স এবং উপরে যে গিয়ে যে ডিরেকশনটা আছে সেই ডিরেকশনটা হলো আমার পজিটিভ ওয়াই ঠিক আছে এই ডিরেকশনটার কথা কিন্তু একটু মাথায় রাখতে হবে তো এখন আমার কি দরকার আমার এই এম এর ইকুয়েশনটা দরকার তো পুরো জায়গা জুড়ে যেহেতু আমার একটা সেগমেন্টই আছে তাই আমি এখানে যে কোনো একটা জায়গার জন্য এম এর ভ্যালুটা বের করে নিতে পারি ঠিক আছে তো এটাকে সেকশন মেথডে বের করা যায় অথবা চাইলে আমরা কি করতে পারি বেন্ডিং মুভমেন্ট ডায়াগ্রাম সেটা একেও আমরা করতে পারি তো এখানে প্রবাবলি বেন্ডিং মুভমেন্ট ডায়াগ্রাম টাকাটা সবচেয়ে সহজ রাইট ইকুয়েশন থেকে বেন্ডিং মুভমেন্ট ডায়াগ্রাম টাকা সহজ অথবা ইকুয়েশন করলে আমরা করতে পারি ইকুয়েশন দিয়ে করলে কি করব আমরা যে কোনো একটা ডিস্টেন্স বরাবর এসে
তো দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে এক্সিয়ার ফোর্সটাও জিরো হবে শেয়ার ফোর্সটাও জিরো হবে কারণ শেয়ার জেনারেট করার মতন কেউ কিন্তু নেই আর আমাদের এম যেটা সেটা কিন্তু জাস্ট কি হয়ে যাবে এম ওয়ান হয়ে যাবে অর্থাৎ আমাদের এখানে এম এর যে ভ্যালু সেটা কি হয়ে গেছে এম ওয়ান হয়ে গেছে তো আমি এখানে জাস্ট বসিয়ে দিই যে আমার এখানে বসবে এম ওয়ান ডিভাইডেড বাই কত ডিভাইডেড বাই ই আই এখন আমি যদি এখানে সলভ করতে চাই আমি এই যে লাইনটা এটাকে আমি লিখতে পারবো এরকম ডি থিটা ওভার ই এক্স কিভাবে লিখলাম আমরা জানি এটা যে ডি স্কোয়ার বাই ডি এক্স স্কোয়ার এটা মানে হলো ডি ডি এক্স অফ ডি ওয়াই ডি এক্স রাইট আর ডি ওয়াই ডি এক্স মানে কত ডি ওয়াই ডি এক্স মানে হলো সিটা তো এটাকে লিখে ফেলা যাবে ডি থিটা ওভার ডি এক্স আকারে এটা সমান সমান আমার থাকছে কত ওয়ান ওভার ই আই এটা তো থাকে মাল্টিপ্লাইড বাই কত থাকে এখানে এম ওয়ান থাকে আর এখানে আমাদের কি আসবে একটা ইন্টিগ্রেশন আসবে আর এখানে হয়ে যাবে ডি এক্স এখন কি হবে এখনো হবে না কিন্তু খেয়াল করতে হবে এটা ঠিক আছে তো এতটুকু থাকলো পরের লাইনে আমরা কি করতে পারবো পরের লাইনে আমরা লিখতে পারবো যে ইন্টিগ্রেশন অফ ডি থিটা ইন্টিগ্রেশন অফ ডি থিটা এটা মানে হলো ওয়ান বাই ই আই এটাকে বাইরে নিয়ে আসলাম যেহেতু কনস্ট্যান্ট এবং ইন্টিগ্রেশন অফ এম ওয়ান টি এক্স এখন এম ওয়ানটাও কিন্তু কনস্ট্যান্ট তো চাইলে আমরা সেটাকেও বাইরে নিয়ে আসতে পারতাম তো এটাকে যখন সলভ করবো আমাদের এরকম থিটা অফ এক্স একটা আসবে বা সেটাকে আমরা চাইলে খুব সহজে লিখতে পারি ডিওয়াই ডি এক্স মাথায় মাথায় রাখলাম আর কি যে এটা মানে হলো থিটা এক্স এটাই কষ্ট কি আসবে এটাই কষ্ট আসবে ওয়ান ওভার ই আই এম ওয়ান সো এম ওয়ানটাকে উপরে রাখা যায় এখানে একটা এক্স আসবে প্লাস এখানে একটা কনফিডেন্ট আসবে সি ওয়ান এটাকে আমরা বলবো আমাদের ইকুয়েশন ওয়ান ঠিক আছে এটাকে আমরা বলবো ইকুয়েশন ওয়ান সিমিলার মিলে আমরা এটাকে আবার কি করবো ইন্টিগ্রেট করবো সো ইন্টিগ্রেট করলে তখন আমরা ওয়াই এর ইকুয়েশনটা পাবো সো ওয়াই অফ এক্স এটাই কষ্ট কি হয়ে যাবে ইজি কিন্তু এখানে হবে এম ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু ই আই এক্স স্কোয়ার প্লাস সি ওয়ান প্লাস সি তো এটা হবে আমাদের দুই নম্বর ইকুয়েশন ওকে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা আন্দোলন কিন্তু আমাদের রয়ে গেছে সেটা হলো সি ওয়ান এবং সি টু এই দুইটা বের করার জন্য আমাদের বাউন্ডারি যে কন্ডিশন গুলা সেগুলো একটু অ্যাপ্লাই করতে হবে ঠিক আছে এবং বাউন্ডারি কন্ডিশনের জন্য আমাদের আসলে কিছু জিনিস একটু জানা থাকতে হবে যে বেন্ডিংটা কিভাবে হয় বা কেমন হয় বেন্ডিং যে শেপটা আছে ডিফ্লেক্টেড যে শেপটা আছে সেটা সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া থাকতে হবে ওকে তো আমরা একটু ডিফ্লেক্টেড শেপটা সম্পর্কে আইডিয়া নেই লেটসে আমাদের বিমটা ছিল এরকম ছোটতে পারবে না কোন ভাবে নড়তে পারবে না ঠিক আছে ক্যান্টিলিভার বিম আর মোমেন্টটা কোন দিকে দেওয়া হচ্ছে মোমেন্টটা দেওয়া হচ্ছে এইভাবে তো সেটা উপরের দিকে কিন্তু উঠে যাওয়ার একটা টেন্ডেন্সি অনুভব করবে তো আমরা যদি ডিফ্লেক্টেড শেপটাকে আঁকতে চাইতাম তাহলে ডিফ্লেক্টেড শেপটা অনেকটা এমন আসতো একটু দেখাতে চাচ্ছি এটা হলো আমাদের পজিটিভ এক্স অ্যাক্সিস এটা হলো আমাদের পজিটিভ ওয়াই অ্যাক্সিস আমরা দেখতাম যে আমাদের বেন্ডিংটা এদিক বরাবর মোটামুটি সোজাই থাকে তারপরে ধীরে ধীরে কি হয় উপর দিকে উঠে যায় রাইট এমন একটা জিনিস হবে ওকে সো এটা হলো আমাদের বি পয়েন্টটা খেয়াল রাখতে হবে আমি একটু নামকরণ করে রাখি এটা হলো আমাদের বি পয়েন্টটা এবং এদিকে যে পয়েন্টটা সেটা হলো আমাদের এ পয়েন্ট ওকে তো আমরা আসলে যেটা চাই সেটা হলো এই যে কার্ভটা আছে এই কার্ভের যে ইকুয়েশন সেটা চাই এখন আমরা কি কন্ডিশন এখানে কাজে লাগাতে পারি প্রথম কন্ডিশনটা হলো আমাদের ওয়াই এক্স এর ভ্যালু জিরো বসালে জিরো আসে কারণ এখানে কিন্তু কোনো ডিফ্লেকশন হবে না এবং এটা কিন্তু একদম ফান্ডামেন্টাল একটা জিনিস যে যে কোনো ধরনের এন্ড কন্ডিশন যদি থাকে এন্ড কনস্টেন্ট যদি থাকে যেমন সেটা সাপোর্ট হোক যাই হোক যেটাই হোক না কেন সাপোর্টে সবসময় আমাদের ডিফ্লেকশনটা কত হবে জিরো হবে সাপোর্টে কখনোই কি হবে না কোনো ডিফ্লেকশন হবে না সেকেন্ড যে কন্ডিশনটা আমরা জানি সেটা হলো এখানে যে স্লোপটা এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা তৈরি হচ্ছে সেই অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু জিরো এটা ক্যান্টিলিভার বিমের জন্য সত্য হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা বলবো থ্রিটা অ্যাট জিরো এটা একটু কত হবে জিরো এটা কার জন্য ট্রু ফর অনলি ক্যান্টিলিভার বিম আর এই জিনিসটা ট্রু ফর এনি এন্ড কন্ডিশন ওকে তো এই দুইটা জিনিস হলো আমাদের কি দুইটা কনস্ট্রেন্ট তো আমরা ফার্স্ট ইকুয়েশনটা দেয় কনস্ট্রেন্টটা ইউজ করতে চাই সো ফ্রম ইকুয়েশন ওয়ান আমরা কি বলতে পারি যে যখন আমরা ওয়াই এর ভ্যালু এক্স এর ভ্যালু এক্স এর ভ্যালু জিরো বসাবো তখন থিটার ভ্যালু কি হবে জিরো হবে তাহলে এই যে আমরা এখানে লিখি যে থিটা অফ জিরো এটা সমান সমান হবে এম ওয়ান ওভার ই আই ইন্টু জিরো প্লাস সি ওয়ান তো এটা সমান সমান কত অ্যাকচুয়ালি জিরো তো এখান থেকে সলভ করলে আমার সি ওয়ানের ভ্যালু কত চলে আসে সি ওয়ান একুশ জিরো চলে আসে সিমিলারলি সিমিলারলি আমরা যদি দুই নাম্বার ইকুয়েশনটা
m1 over 2 ei multiplied by 0 plus c1 and value in the already pay gachi. so 0 multiplied by 0 plus a can attack with c2 8 equals to kato 0 can I see 1 actually c2 8 equals to 0 0 can occur in 8 value 0 tie 0 so a can take a jugam of solve curry solve curly amar c2 zeta c2 value in the key as well as 0 zola as well okay so at the root in the math could be boosted by the second a value will have to the act number of b number of both today tahole amra mother will go like in the page of a bong amader jay deflection but carbage equation the shake carbage equation of page of a summer prothome amader elastic carbage equation delicate so elastic carbage equation taki away amader doing number equation da so doing number equation of the value of a side prothomoto amader can make a show why it equals to you have a m1 over 2 ei 2 ei tar pore ekhane x square so eta holo amader ekta samadhan ekta answer je eta holo amader elastic curve equation ekhon elastic curve pore ami dui ta jinish ekta extra add korechilam right so oi dui ta jinish amra ekhon ektu ber korte chai prothom jinish ta ki prothom ta holo amader delta max er value thik ache delta max er value to etar jonno amader ashole bosha lagbe je delta max ta kothay hobe এখানে না হয় আমরা বুঝতে পারলাম যে এই জায়গাটায় আমাদের ডেল্টা ম্যাক্স হবে বাট অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা জানবো না তখন আমরা কিভাবে বের করব যে কোন পয়েন্টে আমার ডেল্টা ম্যাক্স ডেল্টাটা ম্যাক্সিমাম হবে ডেল্টা মানে অ্যাকচুয়ালি কি ওয়াই এর ভ্যালুটা ম্যাক্সিমাম আর কি ওকে ওয়াই এর ভ্যালুটা ম্যাক্সিমাম তো আমরা যদি একটু খেয়াল করি এই যে ওয়াই যে ফাংশনটা আছে সেটা ডেরিভেটিভ অ্যাকচুয়ালি কি থিটা ম্যাক্স তো ওয়াই কোথায় ম্যাক্সিমাম হবে সেটা বের করার জন্য আমরা আসলে থিটাকে জিরো সেট করতে পারি ঠিক না থিটা ম্যাক্স ইকুয়াল টু জিরো সেট করতে পারি তাহলে আমরা দেখি যে ফর ফাইন্ডিং ম্যাক্সিমাম थीटा एक्स इक्वल्स पर हमने जीरो सेट करवो थीटा एक्स पर वैल्यू टेक तो बहुत है अपना आह चेक करें देखिए कौन सा है म वन ई आई एक्स राइट म वन ई आई बाई एक्स तो ले इक्वेशन तो हलो म वन बाई ई आई इनटू एक्स ठीक अच्छा है म वन बाई ई आई इनटू एक्स क्या देखिए एक ता एक्स्ट्रा जेनरेशन আচ্ছা এটাকে যদি আমরা সলভ করি তাহলে আমরা কি পাবো এটাকে সলভ করলে আমরা দেখব যে x এর ভ্যালু 0 চলে আসে তাহলে সে আমাকে সাজেস্ট করছে যে x 0 তে আমার ম্যাক্সিমাম পাওয়া উচিত কিন্তু x 0 থেকে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে না x 0 তে কিন্তু মিনিমাম হচ্ছে তাহলে ওই যে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম যে কনসেপ্টটা ছিল যে আমাদের সেকেন্ড ডেরিভেটিভ দিয়ে একটু চেক করে দেখা লাগে তো আমরা যদি এইটার সেকেন্ড ডেরিভেটিভ নিতাম তাহলে আমার কি আসতো সেকেন্ড ডেরিভেটিভ সেটাকে আমি কি বলতে পারি और मेन जी इक्वेशन है शेरा बोलता पड़े राइट ए जे सेकंड डेरिवेटिव टर्म तो सेकंड डेरिवेटिव के वैल्यू टा जो दी देखी ये टाइम तो ऑलवेज पॉजिटिव इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्सर वैल्यू एक्सर वैल्यू जाइए होगा क्या ना सेकंड डेरिवेटिव की तो पॉजिटिव तो ताई एक्स को तो जीरो बिंदु ते हमने जो जिन्स टा पाबो शेट एक्चुअली एक लोग बना पे तो हम इटे देख ले बोलता है इटे एक पैरा बोला एक पैरा बोला किंतु गुरुमान एक्सेस करना राइट इटे तो तुम्हारे लोग बना थे तो ठीक करने गुरुमान टा डिपेंड कर गए अमी एक्स रे वाले कोतो निचे तारों पर ताई हम समय आता ले लोगुमान गुरुमान हिसाब करे हम रा इटा बिर कोटा पार बना जे कौन जगह है मदर वायर वैल्यू टा मैक्सिमम हो बे अनुष्मय मदर चीत्रो देखा बोझा लग गए जब मन एक हित में बोझा बढ़ चिलम ना तो ओके তাহলে ইনস্পেকশন অনুসারে আমরা এখন এক্স এর ভ্যালুটা চুজ করব কত আকারে এল আকারে রাইট এক্স এর ভ্যালু আমরা কত চুজ করব এল চুজ করব তো এখান থেকে এখন আমরা আগাই কারণ এক্স এর ভ্যালু এলে আমরা ম্যাক্সিমাম ডিফ্লেকশনটা পাচ্ছি তো এখান থেকে যদি আমরা আগাই আমরা বলতে পারবো যে এট এক্স ইকুয়াল টু এল আমাদের ওয়াই এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা আমরা দেখতে পাবো এবং সেই ভ্যালুটা কত হবে জাস্ট এখানে বসিয়ে দিতে হবে তো এটা বসালে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ভ্যালুটা আসবে এম1 এল স্কয়ার ओवर 2 ei এটা হলো আমাদের y এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এবং আমরা আরো একটা জিনিস বের করতে চাই সেটা হলো যে b বিন্দুতে অ্যাঙ্গেলটা কত তো এট x l আমাদের যে থিটাটা আছে সেই থিটাটা কত হবে এটাকে আমরা থিটা b নাম দিলাম এটার জন্য জাস্ট আমাদের থিটার ইকুয়েশনটা দেখতে হবে তো থিটার ইকুয়েশনটা এটা তো এখানে x এর জায়গায় কত বসবে l বসবে সো m1 l ডিভাইডেড বাই ei এরকম হবে আমাদের आंसर ठीक है सर तो आशा करें हम लोग बुक्ता पढ़ती हैं जब हमारे दूसरा जो आंसर जेटा हम लोग बेर करते थे था फिलहाल शेष दिन जिनिश की 
এবং কখন আমরা ফাংশন দেখে বুঝতে পারবো যে সেখানে ডেরিভেটিভ জিরো করার মাধ্যমে আমরা কি পয়েন্টটা খুঁজে পাবো নাকি পাবো না অ্যাকচুয়ালি এই ফাংশনটা কি ছিল এই ফাংশনটা ডান দিকে কিন্তু অলওয়েজ ইনক্রিজিং ফাংশন তো সেটা কিন্তু কোনো লঘুমান গুরুমান বিদ্যমান করে না একটা লঘুমান আছে একদম জিরো পয়েন্টে বাট কোনো কিন্তু গুরুমান নেই তো সেই কারণে আমাদের এই সমস্যাটা হয়ে গেছিল আমরা জাস্ট এই পয়েন্টটাতে একটা লঘুমান পাচ্ছিলাম কোনো গুরুমান পাচ্ছিলাম না কারণ যতই আমি ডানে যাবো ততই বড় আমরা একটা রিফ্লেকশন দেখতে পাবো ওকে তো এই অঙ্কটাতে আমরা এক্সট্রা আরো কয়েকটা জিনিস দেখলাম বাট মেইন অঙ্কটা কিন্তু বেশ ছোট ঠিক আছে আর আরেকটা ব্যাপার সেটা হলো এই যে মোমেন্টের ইকুয়েশনটা যে আমরা বের করলাম এখান থেকে এই যে মোমেন্টের ইকুয়েশনটা যে আমরা বের করলাম এই মোমেন্টের ইকুয়েশনটা চাইলে আমরা এস এফ টি বিএমডি করেও করতে পারতাম রাইট এস এফ টি বিএমডি করেও করতে পারতাম কিভাবে আমি একটু দেখিয়ে দিই ছোট করে যে লেটসে এটা হলো আমাদের সেই বিমটা এটা হলো আমাদের সেই বিমটা সেই বিমের এদিক বরাবর আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা মোমেন্ট আছে এম এবং এদিক বরাবর একটা মোমেন্ট আছে সে মোমেন্টটা কত এম তা আমরা যদি সরাসরি এটার বিএমডি টা আঁকতাম তাহলে কিন্তু হয়ে যেত রাইট যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছি অ্যান্টি ক্লকাইজ মোমেন্ট তো বামে অ্যান্টি ক্লকাইজ এটা কি দিচ্ছে উপরে কম্প্রেশন দিচ্ছে নিচে টেনশন দিচ্ছে তো এটা কিন্তু একটা পজিটিভ মোমেন্ট তো আমার পজিটিভ একটা মোমেন্ট আসতো এরপরে এক্সট্রা কোনো মোমেন্ট নেই কনস্ট্যান্ট 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 এখানে এসে আবার কি হইতো একটা নেগেটিভ মোমেন্ট দিত তো আলটিমেটলি সবকিছু মিলে কি আমার এখানে প্লাস এম এই মোমেন্টটা সব জায়গায় বিরাজ করতো এই কারণে আসলে আমাদের যে মোমেন্টের ফাংশনটা সে মোমেন্টের ফাংশনটা জাস্ট এম এসেছে কারণ এটা একটা কনস্ট্যান্ট ফাংশন ওকে তো আমরা চাইলে এভাবেও করতে পারতাম এভাবেও করতে পারতাম দুটো অল্টারনেটিভ আছে যখন যেটা সুবিধা হবে তখন সেটা করব ইউজুয়ালি ইন্টিগ্রেশন মেথডে আমরা চেষ্টা করি এইভাবে জিনিসটাকে বের করে ফেলার তাহলে আমাদের জন্য একটু সুবিধা হয় ঠিক আছে তো আশা করি আমরা এই ভিডিওটা বুঝতে পেরেছি আমরা যেটা করব নেক্সট ভিডিওতে এই ম্যাথটাকেই মোমেন্টেরিয়া মেথডে সলভ করবো ঠিক আছে তো এই ভিডিওটা এতটুকুই থাকলো